আসসালামু আলাইকুম তা আমরা যদি এখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নগুলো সলভ করি তাহলে বিগত যে বিভিন্ন ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নগুলো আছে এগুলো আমরা সলভ করবো তো কী বলছে প্রথমে নিচের কোনটি অক্সিডেশন ও রিডাকশন রিয়াকশন এটা হচ্ছে উনিশ বিশের প্রশ্ন অক্সিডেশন রিডাকশন মানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কোনটা তো এক্ষেত্রে আমরা বাম পাশের ক্ষেত্রে জারণ মাংলগুলো বের করবো ডাক তাস ক্ষেত্রে জারণ মাংলগুলো বের করবো এটা খেয়াল করো ফ্লোরাইট এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানেও মাইনাস ওয়ান জারণ মানে কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই এখানেও প্লাস ওয়ান এখানেও প্লাস ওয়ান তার মানে এটা কিন্তু জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নেই সেম ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি এখানে ক্যালসিয়াম প্লাস টু এখানে ক্যালসিয়াম প্লাস টু এটা জারণ বিজারণ না তাহলে এখানে যদি দেখি আমরা সোডিয়াম প্লাস ওয়ান ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান এখানেও ক্লোহিন মাইনাস ওয়ান সোডিয়াম প্লাস ওয়ান তার মানে একটা জারণ বিজারণ না যেখানে জারণ মান চেঞ্জ হবে সেটা জারণ বিজারণ ঠিক আছে এখানে সালফারের ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে মাইনাস টু এখানে আবার জিরো চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু তারপরে এখানে আমাদের অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে সালফারের ক্ষেত্রে আমরা এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে আমাদের প্লাস ফোর এখানে দুই জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে তার মানে এই হচ্ছে আমাদের জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যেহেতু এখানে জারণ মানটা চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এই হচ্ছে আমাদের জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যেখানে চেঞ্জ হবে সেটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া ওকে আকাশস্থলী কোন কোষ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চিত হয় যদি ওইটা বায়োলজির প্রশ্ন উনিশ বেশি আসছে তো ক্যামিস্ট্রিতে দিয়ে দিছে ক্যামিস্ট্রির সাথে একটু একটু মিলে যেহেতু এসিড আছে যদি ওইটা জুলজির পরা আমাদের তো আমরা জানি প্যারাইটাল কোষ কেন মনে রাখবা এস সি এল প্যারা দেয় কেন মনে রাখবা এস সি এল প্যারা দেয় এখান থেকে মনে রাখতে পারে এস সি এল প্যারা দেয় ওকে তো একটুই কিন্তু আমরা দেখলাম যে ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি প্লাস আমি দেখছি তাহলে আবার দেখাই দিচ্ছি খেয়াল করো মোলারিটি চাইছে তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে সি ইকুলস টু ডাব্লিউ ইন টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম ইন টু ভি তাহলে আমাদের ডাব্লিউ হচ্ছে এখানে ফাইভ পারসেন্ট যেহেতু তাহলে পাঁচ গ্রাম ইন টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম হচ্ছে আনবিক ভর সোডিয়াম কার্বোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে একশো ছয় আর ভি হচ্ছে আমাদের একশো ওকে তাহলে আমাদের একশো দিয়ে এক হাজার কাটলে হবে হচ্ছে দশ তাহলে উপরে হচ্ছে পঞ্চাশ নিচে হচ্ছে একশো ছয় উপরে পঞ্চাশ নিচে হচ্ছে একশো ছয় হিসাব করতে হবে একশো ছয় আসলে পঞ্চাশের মধ্যে কয়বার যায় তাহলে আমরা প্রথমে জিরো পয়েন্ট দশমিক নিয়ে জিরো নামাই দাম পাঁচবার যাবে না কেন পাঁচবার যাবে না কারণ আমাদের হচ্ছে আচ্ছা আবার কী হিসাব করতেছিলাম একশো ছয় আচ্ছা উপরে হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে পাঁচ আচ্ছা তো আমাদের উপরে একশো দিয়ে এক হাজার কাটলে দশ পঞ্চাশ একশো ছয় হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে যেটা বলতেছিলাম যে একশো ছয় আসলে পঞ্চাশের মধ্যে কয়বার যায় হিসাব করতে হবে তাই তাহলে আমাদের পাঁচবার যাবে না তাই তো পাঁচবার যাবে না কারণ কি পাঁচবার গেলে পাঁচশো তিরিশ হয়ে যাবে তারপর চারবার যাবে চারবার গেলে কত হয় চার একশো চারশো আর চারশো চব্বিশ চারশো চব্বিশ চারশো চব্বিশ হবে চারশো চব্বিশ হবে আচ্ছা পরে আমরা হিসাব করি কত বাকি থাকে বাকি থাকে হচ্ছে ছয় আর সাত ছিয়াত্তর বাকি থাকে আবার আমরা শুনো নামাই নাম এবার কিন্তু আমাদের সাতবার যায় সাতবার যায় কারণ কি সাতশো আর হচ্ছে ছয় শত বিয়াল্লিশ সাতশো বিয়াল্লিশ বাকি থেকে কত বাকি থেকে হচ্ছে আঠারো আমরা আবার শুনো নামাই নাম তো কত বাজাইতে পারে এখন এখন যাবে হচ্ছে একবার তাহলে যদি জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন ওয়ান অপশান থাকে এটি আনসার তাহলে হচ্ছে আমাদের আনসার হিসাব কিন্তু খুবই ইজি আর আমি সাজেস্ট করব টেন পারসেন্টের ক্ষেত্রে মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর এটা মনে রাখতে আর অর্ধেক ফাইভ পারসেন্ট মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন এই যেটা মান মনে রাখবো যেটা কন্টিনিউসলি আসে আর কি এই জন্য মনে রাখবো ওকে তো গ্যাসিয়াস অক্সিডাইজিং এজেন্ট গ্যাসিয়াস মানে কি গ্যাসীয় অক্সিডাইজিং মানে কি জারক তাহলে গ্যাসীয় জারক কোনটা তো আমরা যদি খেয়াল করি সালফিরিক অ্যাসিড হচ্ছে একটা তরল আমরা জানি কি না এসিড কি গ্যাসের থাকে এসিড তো গ্যাস না তাহলে গ্যাস এসিড হচ্ছে তরল সালফিরিক অ্যাসিড তরল এই দেখো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড আমরা জানো এইটাই তরল হাইড্রোজেন পার অক্সাইড কি তরল হিসেবে থাকে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড কিন্তু আমাদের কী বলো তরল হিসেবে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট কি পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট হচ্ছে কঠিন দানাদার আমরা অঙ্ক করি না যে কঠিন পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট দ্বারা তার এটা হচ্ছে দানাদার কঠিন তো বোঝা যাচ্ছে ওজন ওজন কি ওজন লেয়ার আছে একটা ওজন স্তর আকাশের বেশি থাকে তার মধ্যে হচ্ছে একটা গ্যাস এইভাবে কিন্তু আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন একশো বাহাত্তর আসার মতো প্রশ্ন একজন রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দেওয়া আছে একশো নব্বই মিলিগ্রাম পার বেসি লিটার বলছে মিনি মোল পার লিটারে কত তাহলে আমাদের দুইটা জায়গায় আসলে চেঞ্জ করতে হবে দেওয়া আছে একশো নব্বই মিলিগ্রা
তা আমরা একটু দেখি গ্রাম থেকে কীভাবে মলে যায় মনে আছে আমাদের যে মলের সূত্র হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এন মলের সূত্র কি আমি এখানে যদি লিখি সুন্দর করে বিষয়টা মলের সূত্র হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এন তাই না তাহলে আমাদের যদি আমরা কোনো গ্রামকে আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করতে পারি এটা কিসে চলে যায় মলে চলে যায় তাহলে আমরা যদি মিলি গ্রামকে আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করি কিসে যাবে মিলি মলে চলে যাবে তাই গ্লুকোজের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কত সি সিক্স এস টুয়েলভ সি করে দেখবো এটা আসে হচ্ছে একশো আশি একশো আশি আসে ওকে তাহলে আমরা যে ভরটা পাবো বা যেই মিলি গ্রাম এগুলো পাবো ওই যে একশো নব্বই যেটা একশো নব্বই এটাকে আমরা যদি ভাগ করে দিই কত দিয়ে একশো আশি দিয়ে কিসে চলে গেল মিনি মনে চলে গেল এখনও কিন্তু হয় নাই কারণ কি ডেসি লিটারকে লিটারে পরিণত করতে হবে এখন আমরা জানি এক লিটার সমান হচ্ছে দশ ডেসি লিটার তাহলে এক ডেসি লিটার সমান কত হবে ওয়ান বাই দশ লিটার ঠিক কিনা আর ওই গুণ হয়ে যাবে নিচে এসে পড়বে তাহলে ওয়ান বাই দশ তাহলে আমরা যদি এই নিচে যে লিটারটা আছে এটাকে নিচে যে ডেসি লিটারটা আছে এটাকে যদি লিটারে পরিণত করতে চাই তাহলে ওয়ান বাই দশ লিটার তাই তো দশ দিয়ে আমাদের একশো আশি কেটে যাবে আঠারো হবে আমরা একশো নব্বইকে আঠারো দিয়ে ভাগ করলে উত্তর পেয়ে যাব তাহলে দশ দশমিক সামথিং আসবে যেহেতু দশ দিয়ে গুণগুলো একশো আশি আসে ওকে দশ দশমিক সামথিং ওকে বোঝা যাচ্ছে তো কোনটি সত্য নয় কোনটি সত্য নয় তো দেখো আমরা লিটমাস আমরা জানি অনিলা অম্ল নীলকে লাল পরে ঠিক আছে কারেক্ট মিথাইল রেড রেড মানে লাল তেল অম্লীয় বাদ তাহলে লাল কারেক্ট থাইমোল ব্লু অম্লীয় অম্লীয় মানে কি লিটমাসের মধ্যে কাজ করবে লিটমাসের মধ্যে কাজ করে তাহলে হচ্ছে আমাদের অম্ল মাধ্যমে যে অনিলা লাল তাই না এগুলো আমি দেখছিলাম আমরা আমরা কিন্তু থাইমোল ব্লুর ক্ষেত্রে বলছিলাম আলাদা করে মনে রাখতে এটা ব্যতিক্রম এটা খাইয়ের মাধ্যমে একটা ব্যতিক্রম আলাদা করে মনে রাখতে ওকে তো এই যে ফ্যানোল রেড আমাদের মিথাইল রেড মিথাইল রেড হচ্ছে অম্লের ক্ষেত্রে আর ফ্যানোল রেড কে খাইয়ের ক্ষেত্রে কিসল রেড ফ্যানোল রেড তাহলে ফ্যানোল রেড মনে আছে রেডি হলো রেডি হলো আমি বিগত প্লাস বলতে দেখাই সেইটা রেডি হলো রেডি হলো তার মানে হচ্ছে হলুদ আর লাল অম্লের মাধ্যমে হলুদ হবে অম্লের মাধ্যমে কী হবে হলুদ হবে তাহলে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে সলভ করতে হবে আচ্ছা একটি ডেসি মলার দ্রবণের গণমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে কি সেমি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো মানে কি মিলি মোলার ওয়ান মানে কি জাস্ট মোলার ওকে দশ পার্সেন্ট সোডিয়াম প্রয়েড দ্রবণের গণমাত্রা কত হবে তো দশ পার্সেন্ট যেহেতু তাহলে আমাদের সি ইকুলস টু ডাব্লিউ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু ভি তাই না তো আমাদের এখানে ডাব্লিউ মান হচ্ছে দশ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড এম হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম প্রয়েড যেহেতু ছত্রিশ দশমিক পাঁচ ইন্টু হচ্ছে একশো একশো দিয়ে এক হাজার কাটলে হয় দশ তেলে উপরে হবে হচ্ছে একশো নিচে হবে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ এটা আমরা এখন হিসাব করলেই হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে কি প্রশ্ন কি ভুল আছে নাকি মোল পার লিটার যেহেতু আমরা দশ পার্সেন্ট সোডিয়াম ক্লোয়াইডের ক্ষেত্রে আচ্ছা আমরা একটু ফোন করছি সোডিয়াম ক্লোয়েড ছত্রিশ দশমিক পাঁচ না আমি সরি আমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়ে গেলছি সোডিয়াম ক্লোয়েড যেহেতু সোডিয়াম হচ্ছে তেইশ আর ক্লোয়িন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তো কত হবে আটান্ন দশমিক পাঁচ ঠিক আছে নিচে আসার ভাগ হবে কত দিয়ে আটান্ন দশমিক পাঁচ তাহলে একশো কে আমরা আটান্ন দশ আটান্ন দশমিক পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট সামথিং তুলে হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট সামথিং হচ্ছে আনসার বাকি একটা দেখো ওয়ান পয়েন্ট সামথিং কিন্তু নেই এভাবে কিন্তু উত্তর করা যায় ওকে মৃদু এসিড সবল খার তার মানে এখানে খারিওটা ইউজ করতে হবে খারিও কোনটা ফেরাল অফ থ্রি নাইন পয়েন্ট এইট সর্বোচ্চ যায় তাই না আর মিথাইল রেড মিথাইল অরেঞ্জ সর্বোচ্চ অম্লীয় মিথাইল রেড এই যে পাঁচ অক্ষর দুই অক্ষর তার মানে ফাইভ পয়েন্ট টু থেকে শুরু মিথাইল অরেঞ্জ তিন অক্ষর তার মানে তিন থেকে শুরু সব কিন্তু আমরা পড়ছি ওকে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রশ্নগুলো আসে এগুলো আমরা সলভ করতে থাকি জিরো পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে এক লিটার জলীয় দ্রবণ তৈরি করা করো ওখানে মাত্রা কত খুব ইজি হ্যাঁ আমাদের সি ইকুলস টু ডাব্লিউ ইন টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম ইন টু ভি তো এখানে ডাব্লিউ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এম হচ্ছে আটানব্বই ভি হচ্ছে এক লিটার যেহেতু তেমন এক হাজার লিটার তাই না তাহলে কাটাকাটি এটা আটানব্বইকে আমরা যদি জিরো পয়েন্ট নাইন এইট দিয়ে ভাগ করি খেয়াল করো জিরো পয়েন্ট নাইন এইট একে যদি আমরা দশ দিয়ে গুণ দিই নাইন পয়েন্ট এইট একশো দিয়ে গুণ দিলে কত হয় আমাদের হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইটকে দশ দিয়ে গুণ দিলে হয় নাইন পয়েন্ট এইট আর একশো দিয়ে গুণ দিলে কত হবে আটানব্বই হবে তাই তো তার মানে যদি একশো দিয়ে গুণ দিলে যে আলোচনা হয় তার মানে ভাগ করলে অন্য একশো হবে 
আমি বিষয়টা বুঝছো কি না জিরো পয়েন্ট নাইন এইট ডিভাইডেড বাই আটানব্বই তাও যদি সমস্যা হয় কী করবো আমি একটু বুদ্ধি করে বলি যে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট না নিচে তো আটানব্বই তুমি এটাকে প্রথমে দশ দিয়ে গুণ করো নাইন পয়েন্ট এইট যেহেতু উপরে দশ দিয়ে গুণ করছো নিচেও দশ আনো আবারও দশ দিয়ে গুণ করো আটানব্বই যেহেতু উপরে দশ দিয়ে গুণ করছো নিচে আরও দশ দিয়ে গুণ করো একশো তাহলে এটা এটা কাটা বাকি থাকলো ওয়ান বাই একশো কীভাবে পারা যায় ওয়ান বাই একশো মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এখানে উত্তরটা ভুল দেওয়া জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার হবে আর এটা কিন্তু ছোটো হাতের অক্ষর ছোটো হাতের অক্ষর থাকলে কিন্তু হবে না ছোটো হাতের অক্ষর থাকলে কিন্তু হবে না মোলার মানে বড় হাতের অক্ষর ওকে তো এটা খুবই ইজি একটা প্রশ্ন যে এই যোগ্যতায় ম্যাঙ্গানিস এবং আয়রনের জারণ পদ্ধতি তাহলে এখানে দেখো আমি যদি নিচে লিখি ম্যাঙ্গানিস এফ তো চারটা ফ্লোয়েনের জন্য মাইনাস ফোর বেরিয়াম হচ্ছে প্লাস টু যেহেতু গ্রুপ টু এর তে কত হবে এটা প্লাস টু হবে ওকে আর এখানে লিথিয়াম ম্যাগনেশিয়াম তো এখানে চারটা ফ্লোয়েনের জন্য হচ্ছে আমাদের মাইনাস সিক্স ম্যাগনেশিয়াম প্লাস টু দুইটা লিথিয়াম হচ্ছে প্লাস টু তো এখানে কত হবে এখানে হবে হচ্ছে আমাদের প্লাস টু তাহলে প্লাস টু প্লাস টু ওকে তো এখানে দেখো বলছে এই তরিত রাসায়নিক কোষে সঠিক কোষ বিক্রিয়া কোন এরাই বলো তো আমাদের তরিত রাসায়নের পরে এখানে দিয়ে দিয়েছে অন্য তরিত রাসায়নের সব করবো এটা সমস্যা নেই তো এখানে দেখি আমরা যে আয়রন কী হয়েছে আয়রন দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়রন টু প্লাস হয়েছে এই যে আয়রন দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়রন টু প্লাস আবার ব্রোমিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ব্রোমাইট হয়েছে তাহলে এই যে ব্রোমিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুইটা ব্রোমিন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তো ব্রোমাইট অনেক উন্নত হয়েছে এই হচ্ছে হিসাব ওকে নিচের কোনটিতে বেশি পরমাণু আছে তো বেশি পরমাণু আসলে কার উপর ডিপেন্ড করে আমরা জানি যে এক মোলে পরমাণু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এখন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে দুই গ্রামে হয় এক মোল ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি আমরা জানি ক্রোমিয়ামে ভর বেশি হিলিয়ামের ক্ষেত্রে চার গ্রামে হয় এক মোল আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যেহেতু এন টু আকারে থাকে নাইট্রোজেন যদি অ্যাটম নিয়ে আমরা পরমাণু নেই তাহলে হচ্ছে চোদ্দো তাই না আর হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যাটম বা পরমাণু নেই এটা হচ্ছে ওয়ান গ্রাম ওনো নিলে হচ্ছে টু গ্রাম আর শুধু পরমাণু নিলে কি হচ্ছে ওয়ান গ্রাম ওকে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে চোদ্দো গ্রামে হয় এক মোল দেখো সবগুলোতে কিন্তু সেম সিক্স পয়েন্ট জিরো টান টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি তার মানে হাইড্রোজেনের এক গ্রাম নিলে বাবা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু কিন্তু নাইট্রোজেনের যদি তুমি চোদ্দ গ্রাম নাও ওইটার সমান হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু তার মানে কি হাইড্রোজেনের কম গ্রামে বেশি পরিমাণ কী পরমাণু থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি পরমাণু কার মধ্যে আছে হাইড্রোজেনের এক গ্রামে কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কিন্তু নাইট্রোজেনের যেহেতু সাত গ্রাম দিয়েছে অর্ধেক আছে নাইট্রোজেনের কত আছে অর্ধেক আছে তাহলে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কী হচ্ছে হিসাব হিলিয়ামের সেম অর্ধেক আছে ওকে তো আমাদের পরের প্রশ্ন একশো একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ মোলার সালফ হাইড্রোপোরিক অ্যাসিডের পাঁচশো মিলিলিটার দ্রবণকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার লৌগ দ্রবণে পরিণত করতে কতটুকু পানি যোগ করতে হবে ঠিক আছে সূত্র হচ্ছে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু এস টু আমাদের ভি ওয়ান আর এস ওয়ান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এস ওয়ান দেওয়া হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড আর পরবর্তী যে ঘনমাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমাদের প্রথমে ভি টুটা বের করতে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই পাশে নিয়ে আসলে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ানটা নিচে নিয়ে আসে পড়লাম পাঁচশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আচ্ছা তো এই পাঁচশোকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি দেখো পাঁচশোকে আমরা এভাবে লিখতে পারি পাঁচ ইন্টু একশো তাই না পাঁচ ইন্টু একশো লিখতে পারি তো আমরা এটাকে যদি পাঁচ ইন্টু একশো লিখি পাঁচ ইন্টু একশো এই একশো দিয়ে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভকে গুণ করবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভকে যদি আমরা দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ একশো দিয়ে গুণ করলে বারো দশমিক পাঁচ তাই না তাহলে কত আসে বারো দশমিক পাঁচ ইন্টু পাঁচ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টেন এই টেনটা উপরে চলে যাবে তাহলে কী আসে একশো পঁচিশ ইন্টু পাঁচ তো পাঁচ একশো পঁচিশে কত আমরা জানি পাঁচশো আর ছয়শো পঁচিশ তাই না ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশ হচ্ছে পরবর্তী ভলিউম আগের ভলিউম কত ছিল পাঁচশো তো কত যোগ করতে হবে একশো পঁচিশ যোগ করতে হবে এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে আসলে কত যোগ করতে হবে চাইছে কত হবে এটা কিন্তু চায় নাই ওকে তো বলছে একশো বিরাশিতে এই বিক্রিয়াটিতে জারিত ও বিজারিত মৌল কোনটা তো জারিত মানে কি যে এরকম ত্যাগ করছে বিজারিত মানে কি যে এরকম গ্রহণ করছে তো আমরা দেখি এখানে আমাদের
আর অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস ফোর ওকে তো মাইনাস টু করে মাইনাস ফোর মাইনাস টু করে দুইটা মাইনাস ফোর আর অক্সিজেন এখানে হচ্ছে জিরো আচ্ছা তো এখানে অক্সিজেন ছিল মাইনাস টু মাইনাস টু থেকে জিরোতে পরিণত হয়েছে তার মানে ইলেকট্রন ত্যাগ করছে কয়টা দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে নাইট্রোজেন ছিল হচ্ছে প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ থেকে প্লাস থ্রি হয়েছে তার মানে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে বিষয়গুলো কিন্তু ইজি হ্যাঁ তার মানে অক্সিজেন জারণ করছে নাইট্রোজেন বিচারণ করছে ওকে নিচের নিম্নলিখিত জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার উৎপাদন সমূহ কে মানে এই যে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সালফারিক অ্যাসিড আর ফেরাস সালফেট এর উৎপাদ কী আমাদের সৃজন শিল্প তো আমরা আগে অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে ওইটার ফলাফল আর কি তো জাস্ট আমরা বুঝতেই পারি যে এখান থেকে আমাদের এই আয়রন আর হচ্ছে সালফেট মিলে তৈরি করবে ফেরাস সালফেট তারপরে পানি তৈরি হবে আমরা জানি পানি সময় তৈরি হয় তারপর হচ্ছে ক্রোমিয়াম আর সালফেট মিলে তৈরি করবে ক্রোমিয়াম সালফেট আর পটাশিয়াম সালফেট বিয়ে তৈরি করবে পটাশিয়াম সালফেট মানে মূল কথা প্রত্যেকটা আয়রন সালফেট সাথে বিক্রিয়া করবে পটাশিয়াম সালফেট ক্রোমিয়াম সালফেট আয়রন সালফেট আর হচ্ছে পানি ওকে এই হচ্ছে কাহিনী ওকে তো এইটা আমরা দেখছি এই প্রশ্নে বলছি প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে এসটিপি কোন গ্যাসের এক গ্রাম সবচেয়ে বেশি আয়তন দখল করে তো সেম আগের ব্যাখ্যা আগের ব্যাখ্যা নাইট্রোজেনের আটাইশ গ্রাম দখল করবে বাইশ দশমিক চার লিটার হাইড্রোজেনের দুই গ্রাম দখল করবে বাইশ দশমিক চার লিটার অক্সিজেনের বত্রিশ গ্রাম দখল করবে বাইশ দশমিক চার লিটার আর আর্গনের ক্ষেত্রে আমরা জানি আর্গন হচ্ছে আঠারো তাহলে হচ্ছে চল্লিশ গ্রাম দখল করবে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে খেয়াল করছো হাইড্রোজেন সবচেয়ে কম গ্রাম হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি আয়তন দখল করতেছে আর আর্গন সবচেয়ে বেশি গ্রাম হওয়া সত্ত্বে বেশি সেম আয়তন দখল করতেছে তার মানে এক গ্রামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আয়তন দখল করবে কে হাইড্রোজেন খুব ইজি কিন্তু হ্যাঁ এবং সেটা কত এগারো দশমিক দুই লিটার কারণ দুই গ্রামের জন্য বাইশ দশমিক চার তাহলে এক গ্রামের জন্য কত এগারো দশমিক দুই লিটার ওকে তো পাঁচ লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি করতে কী পরিমাণ সোডিয়াম কার্বনেট দরকার তার মানে ভর চাইছে একশো ছিয়াশিতে আমাদের ভর চাইছে তা আমাদের সূত্র হচ্ছে সি ইকুলস টু এন বাই ভি লিটার এক ওকে তাহলে আমাদের সি এর মান কত দেওয়া জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর ভি হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে গুরু করে দিলাম ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর এন হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম মানে ভর পায় আনবিক ভর আনবিক ভর সোডিয়াম কার্বনের জন্য একশো ছয় তাহলে একশো ছয় ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ফাইভ এ হচ্ছে আমাদের ভরের পরিমাণ ওকে তাহলে আমাদের জিরো একশো দশ দশ দশমিক ছয়কে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিলে গুণ দিলে হবে একশো ছয়কে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিলে গুণ দিলে হবে দশ দশমিক ছয় এটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ দিতে হবে পাঁচ দশে পঞ্চাশ আর পাঁচ ছয় হচ্ছে তিরিশ তাহলে পঞ্চাশ আর হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি তিপ্পান্ন গ্রাম ওকে আশা করি বুঝতে পারছো কীভাবে করছি মানে দশ দশমিক ছয় না এটা কিন্তু পাঁচ দিয়ে গুণ দিছি দশকে দিছি পাঁচ দিয়ে গুণ পঞ্চাশ হইলো ছয়কে দিছি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ মানে পয়েন্ট পয়েন্ট সিক্সকে তাহলে থ্রি হয় তাহলে পঞ্চ করলে তিপ্পান্ন গ্রাম ওকে আচ্ছা এইটা একটু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একশো সাতাশ এবং ট্রিকি প্রশ্ন খেয়াল করো দশ মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার ইসিএল আর পাঁচ মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এনএইচ দেখো দুইজনের ঘনমাত্রা সেল আয়তন এসিডের বেশি খারের কম তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই বিক্রিয়া শেষে এখানে এসিড অবশিষ্ট থাকবে খার শেষ হয়ে যাবে তাহলে বিক্রিয়া কারা কারা অবশিষ্ট থাকবে এসিড থাকবে তার মানে এইস প্লাস থাকবে তারপরে সিএল থাকবে এসিডের সিএল থাকবে আর খারের ক্ষেত্রে ওইস থাকবে না ওইস বাদ হয়ে যাবে শুধুমাত্র সোডিয়াম থাকবে সোডিয়াম কেন থাকবে লবণ তৈরি করার জন্য এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকবে আর হচ্ছে এইস সিএল থাকবে এনএইচ কিন্তু বাদ পড়ে যাবে ওকে আচ্ছা বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা কত আমরা কিন্তু পড়ছি একদম অধ্যায় শুরুতে পরিমাণগত রসায়নে যে বিশুদ্ধ পানির মোলার ঘটনাটা হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ মোলার ওকে দেখো সবগুলি কিন্তু মেডিকেল আসা প্রশ্ন খুব ইজি প্রশ্ন নিচে টু পারসেন্ট জলীয় দবঙ্গগুলো কোনটি স্ফুরণাঙ্ক বেশি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এটা একটু ডাটা ভিত্তিক পড়াশোনা আমরা যদি এখানে ফাজারের নীতি অ্যাপ্লাই করতে চাই আমরা কিন্তু ভুল করব ওকে ডাটা ভিত্তিক পড়াশোনা ওকে তো এই ক্ষেত্রে ডাটা ভিত্তিকের ক্ষেত্রে আমরা এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে পাই হচ্ছে চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে পাই চোদ্দোশো বিশের কাছাকাছি এগুলো হচ্ছে তেরো শোয়ের ঘরে এরকম মানে এরকম আর কি মানগুলো ভ্যারি করে এবং দেখা যায় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের তো সবচেয়ে বেশি কার সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা কিন্তু ডাটা ভিত্তিক পড়াশোনা ওকে মুখস্থ রাখতে হবে নিজের কোনটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নয় মানে কোনটা ক্ষেত্রে জারণ মানে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না খুব ইজি দেখো ক্যালসিয়াম হচ্ছে এখানেও টু প্লাস এখানেও টু প্লাস আপনাদের অক্সিজেন এখানেও মাইনাস টু এখানেও মাইনাস টু এখানেও মাইনাস টু কার্বন এখানেও প্লাস ফোর
আচ্ছা আমরা এটা দেখি কোনটিতে ক্লোরিনের জানার সংখ্যা সর্বাধিক আগেও করছি আমরা হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান অক্সিজেন মাইনাস টু তার মানে এখানে ক্লোরিন হচ্ছে প্লাস ওয়ান যেহেতু সবগুলো মিলে শূন্য হইতে হবে এখানে অক্সিজেন মাইনাস ফোর দুইটা মিলে হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান তার মানে ক্লোরিন হচ্ছে প্লাস থ্রি কারণ সবগুলো মিলে শূন্য হতে হবে এখানে ক্লোরিন কত হবে এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স প্লাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে প্লাস ফাইভ এখানে হচ্ছে মাইনাস এইট প্লাস ওয়ান তার মানে প্লাস সেভেন এখানে সবচেয়ে বেশি ওকে নাইট্রোজেনের সর্বোচ্চ যাওয়ার সংখ্যা কোনটা জন্মান কোনটা আমরা আগে ওইটা সলভ করছি নাইট্রোজেন অক্সাইডগুলো এন টু ও এন ও এন টু ও থ্রি এন ও এন ও টু আর হচ্ছে এন টু ও ফাইভ এটা আমাদের হচ্ছে প্লাস ওয়ান তোমরা বের করে দেখতে পারো আমি আগে করাইছি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ ওকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে জার্মান তাও তোমার বের করে দেখতে পারো এখান থেকে এটা সবচেয়ে আসবে প্লাস ফাইভ আসবে থায়োসালফেট আয়ন থায়োসালফেট আয়ন কোনটা থায়োসালফেট মানে হচ্ছে এস টু ও থ্রি টু মাইনাস আর যদি বলে আমাদের ট্যাট্রা থায়োনেট তখন আবার এস ফোর হবে ওকে ও আয়োডিনের রেডিয়স বিক্রিয়ায় ও আয়োডিন রেডিয়স বিক্রিয়ায় আমাদের কোনটা তৈরি হয় তো আমরা জানি এস টু ও থ্রি পরবর্তীতে পরিণত হয় এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাস মানে ডাবল হয়ে যায় এস টু হয়ে যায় এস ফোর ও থ্রি হয়ে যায় ও সিক্স এটাকে বলা হয় ট্যাট্রা থায়োনেট আয়ন কেমন ট্যাট্রা থায়োনেট আয়ন আর এখানে সালফারের জন্মানটা আমরা জানি কত এটা নিয়ে কিন্তু প্রচুর এমসি কেউ আসছে সালফারের জন্ম হচ্ছে প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ আমি কিন্তু এটা সলভ করছি আগে ওকে তো এক্ষেত্রে এটা তৈরি হবে পাঁচশো মিলিলিটার ডেসিমিলার জবনে ডেসিমিলার জবনে কত গাও সালফারিক ইস থাকে খুব ইজি বিষয় আমাদের ডেসিমোলার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এক্ষেত্রে আমাদের আয়তনটা কত দেওয়া আছে পাঁচশো মিলিলিটার তো আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করবো ডাবলু ইকুলস টু সি এম বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে সি হচ্ছে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম হচ্ছে সালফারিক অ্যাসিড মানে আটানব্বই বি হচ্ছে আমাদের পাঁচশো নিচে হচ্ছে এক হাজার এক হাজার দিয়ে আমরা পাঁচশো কাটলে হয় হচ্ছে টু আর এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন দিয়ে আটানব্বই গুণ করলে হবে নাইন পয়েন্ট এইট তো নাইন পয়েন্ট এইট বাই টু মানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর পয়েন্ট নাইন ওকে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুসংখ্যা কত খুব ইজি একটা প্রশ্ন চুয়াল্লিশ গ্রামে হচ্ছে এন এ বা ভগট অতএব জিরো পয়েন্ট ফোর ফোরে কত হবে দেখো চুয়াল্লিশকে আমরা যদি একশো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর আসে একশো দিয়ে ভাগ করলে তাহলে আমরা এটাকে একশো দিয়ে ভাগ করবো ঠিক না তাহলে আমাদের একশো দিয়ে ভাগ হয়ে গেলে কত হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান হবে ওকে টোয়েন্টি থ্রিটা একশো দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে হাইড্রোজেন পাওয়ার অক্সাইড যোগে সংযুক্তি কত এটা একটু কষ্ট করে মুখস্থ রাখবা কারণ এটা তোমার পরীক্ষা হলে বের করা সম্ভব না ওকে মনে রাখবা অক্সিজেন হচ্ছে চুরানব্বই দশমিক শূন্য সাত আর হাইড্রোজেন হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি একটা মনে রাখো তার টেমনি মনে থাকবে মাইনাস পেয়ে দিলে হয়ে যাবে যে কোনো একটা মনে রাখো যে কোনো একটা মনে রাখো তাহলে হয়ে যাবে ওকে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসার মতো প্রশ্ন ওকে খারিও দ্রবণে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট কয়েকটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এটা নিয়ে একটু আপলা আছে এইটা দুইটা বই মিলিয়ে তো আমাদের হাজারি স্যারের বইয়ে বলা আছে আমাদের পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট অংলিওজির মাধ্যমে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর হচ্ছে খারিও মাধ্যমে তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এটা বলা আছে হচ্ছে আমাদের হাজারি স্যারের বই কিন্তু কবির স্যারের বইয়ে এই একও দেওয়া আছে কবির স্যারের বইয়ে এক দেওয়া আছে তো এই জন্য এটা তোর হচ্ছে এক পরীক্ষা যদি আসে এটা কিন্তু কবির স্যারের বই থেকেই আসবে যেহেতু হাজারি স্যারের বই আমি সেগুলো নাই আসলে কিন্তু হাত বই সারে বই থেকে আসবে যদি দেখো সেম অপশন এক দাগায় দিবা ওকে আচ্ছা তো এখানে আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলের মধ্যে মূল ভাবনাশ চাইছে তো তো বুঝতেছই আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল তোমরা যদি মূল মানুষে বের করতে যাও হাতে কলম করা খুবই টাফ তো সেম কথা আগের জন্য যে এটা একটু কষ্ট করে মনে রাখবা দেখো এরকম চার পাঁচটা মান মনে রাখা আমার কোনো ব্যাপার না তোমরা বিভিন্ন প্রশ্ন ইংলিশে বোকাবুলারি জি কে বিভিন্ন শাল অনেকগুলো আমরা মনে রাখি তাই না অনেক কিছু মনে রাখি আসবে কিনা জানি না তাও মনে রাখি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা অধ্যায় থেকে চার পাঁচটা তথ্য মনে রাখি বেশি তথ্য কিন্তু না আলটিমেটলি কিন্তু তথ্য কিন্তু বেশি না অপশন আছে তোমার কিন্তু অপশন থেকে তুমি চিনতে পারবা তাই না এই প্রশ্নটা মুখস্থ রাখতে বলছি আমরা টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর আর ফাইভ পার্সেন্ট কত জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন এভাবে আমরা রাখবা আচ্ছা এখানে আয়রনে জার্মান কত এখানে আয়রনে জার্মান কত আমরা অবশ্যই বের করতে পারি একটা ঝামেলা আছে এখানে বইটা উত্তর ভুল দেওয়া এই জন্য আমি উত্তরটা দাগাই নেই বইটা উত্তর ভুল দেওয়া এখানে আয়রনে জার্মান হচ্ছে প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি হচ্ছে কারেক্ট কিন্তু বই উত্তরটা ভুল দেওয়া ওকে তো নিচের কোনটি জারক ও বিজারক উদাহরণ তো জারক কোনটা পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট বিজারক কোনটা আমাদের হচ্ছে
আচ্ছা তো প্লাস টু থেকে প্লাস ওয়ান কেমনে হয় যদি একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাই না তাহলে একটা গ্রহণ করা মানে কি বিচারিত হয়েছে তার মানে ভুল এটা বিচারিত হয়েছে আচ্ছা আয়োডাইট কি বিচারিত হয়েছে আয়োডিন কি মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো হয়েছে তার মানে সে কি করছে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে রেটন ত্যাগ করা মানে কি জারণ হওয়া তার মানে সে জারিত হয়েছে কপার টু প্লাস আয়ন কি বিচারক কপার যেহেতু বিজারণ হয়েছে কপার টু প্লাস নিজে বিজারণ হয়েছে তার মানে সে হচ্ছে জারো সে কি জারো তার মানে সেটা জারো আর আয়োডিন আয়োড আয়োডিন জায়ন ছিল আয়োডাইট জায়িত হয়েছে এটা কারেক্ট ওকে তো এই ছিল আমাদের বিগত বছরের যেই বিভিন্ন ভার্সিটি প্রশ্ন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো সবগুলো কোয়েশ্চেনই কিন্তু আনসার করার মতো টাফ কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে নেই ওদের থেকে তো ইনশাল্লাহ তোমরা যদি ফলো করো লেকচারগুলো এবং বইটা ভালো মতো দেখো এ ওদের থেকে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ